Jesus, rose of Sharon, bloom within my heart. Beauties of thy truth and holiness impart. That wherever I go, my life may shed abroad. Fragrance of the knowledge of the love of God. Jesus, blessed Jesus, rose of Sharon, rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Jesus, rose of Sharon, sweeter far to see than the fairest flowers of earth could ever be. Fill my life completely, adding more each day. Of thy grace, divine and purity, I pray. Jesus, blessed Jesus, rose of Sharon, rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Jesus, rose of Sharon, balm for every Tender mercies, healing power distill for afflicted souls of weary bird and men, giving needy mortals health and hope again. Jesus, blessed Jesus. Rose of Sharon, Rose of Sharon, bloom in radiance and in love within my heart. Jesus, Rose of Sharon, bloom forevermore. Be thy glory seen on earth from shore shore, till the nations own thy sovereignty complete. Lay their honors down and worship at thy feet. Jesus, blessed Jesus, rose of Sharon, rose of Sharon, Bloom in radiance and in love within my heart. Uh, magandang hapon po mga kapatid. Uh, magandang mainit na hapon sa inyo lahat. Ay do tagulan pero mainit. Nasiat ti malam. Kapsat. Uh, mahayong hapon sa inyong tanan. Kay Sonan, uh, Maya pa Gatpanapon, Karayang Kapatad, uh, Good Afternoon, uh, Brethren. So tayo po ay magpapatulong na po sa ating pag-aaral po sa hapang ito. Ano po? Dito, do, dito po sa pagkataas po ng iwalong, ikawalong kapitulo na ipakilala po ng ang ating kaligtas na nasa ating Panginoon. At hindi lamang po ito sa mga audio, gawin din sa mga intip. Meron po mga katanungan na pwede nating isipin. Ano ang mangyayari sa basa ng Israel? Nawang ang Israel po ay makikita natin, hindi nila tinanggap ang ating Panginoon, manapay ito'y kanilang tinakwi. Ano ang mangyayari sa Israel sapagkat ito ang basang pinangakuan ng Diyos? Di ba? 
Pakikita natin ito ba siyang pinili ng Diyos na panggagalingan ng ating Panginoon? So, ano kailang kalagayan sa harapan ng Diyos? Yun po sa ikasyam na kapitulo, doon sa ulang kalata, ikalawa, makikita natin ito ay alalahanin ni Apostle Paul. Ito po ay kanyang concern, ano po? Hinggil sa kanyang mga kababayan. Masayin po natin. Sinasabi kong katotohan ng nakay Kristo na hindi ko nagsisinungaling na ako'y sinasaksiyan ng aking budhi sa Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Binanggit po rito yung salitang budhi. Malimit po ginagamit ang salitang budhi sa bagong tipan na may kaugnayan po sa Ito po ay may kaugnayan sa tama at mali. Ang ating konsyensya ang tumatanggap at hindi tumatanggap sa mga bagay na tama o mali. So in other words, ang konsyensya ay tumutukoy sa pagkalam natin ng tama at mali. Pero dito po sa talatang ito, ang budhi ay nangahulugan ng consciousness. So nasa kaisipan ni Apostle Paul. Nasa kaisip pa niya, Pakasel Paul, ang isang malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman. sa Malalaman po natin sa kanyang bayan. Doon po sa Romans chapter 10 verse 1, ito po ay inulit niya, Pakasel Paul. Ano po? Ito po sa New King James, New King James version, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. So, maliwalag po rito uh, ng basang Israel ay hindi ligtas sa rapa ng Diyos. At ito ang dahilan ng kalungkutan at walang tigil na ala, alalahanin ni Apostol Pablo sa kanyang puso. Kasi siya pag sa isang hudyo. Natural lamang po na sa isang hudyo na gusto niya kanyang bayan ay maligtas sa pamagitan ng Ibanghelyo. May nakikita niya na sa kanilang kalagayan ay hindi sila ligtas. Hindi lamang sa hindi nila tinanggap ang Ibanghelyo, pero sila ay nagtatag na kayo ng sariling katwiran. Yun po ay maliwalag sa Romans chapter 10. So ito po ay nasa kaisipan ni, ni Apostle Paul. At po ay kanyang pinapakayag sa ulang dalawang talata ng kapitulong ito. Napakalaki ng kanyang alalahanin. Na dito po sa ikatlong talata, Sa pagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay takwil mula kay Kristo dahil sa aking magkapatid na aking mga kamaganak ayon sa laman. Hindi sa gusto ni Pablo na siya matakwil. Hindi po, sapagkat siya po ay gusto niya maligtas. Siyempre, siya isang kristyano. Pero kung yun, ang, kung yun ay paraan upang maligtas ang kanyang bayan, ay kanyang gagawin. So nakikita natin dito takilang ang malaking concern ni Apostle Paul, Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang pagnanasang sila'y maligtas. In other words, ito is po isang malaking kabalintunaan na makikita natin sa mga susunod palata na dapat sana itong bayang ito ay maliligtas. Dapat sana ang bayang ito ay tatanggap sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat itong bayang pinili ng Diyos. Di ba? Dito po sa ikapat at ikalimang mga talata. Napawang mga Israelita na sa kanilang pagkakupok ang kalulatihan at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautosan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na sa kanilang mga magulang na sa kanilang walang Kristo ay sa laman na siyang lalo sa lahat, Diyos na malwalhati magpakailanman. Siya nama. Dito po sa English, ano po? Sa po lang sa New King James. Who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises, of whom are the fathers, and from whom according to the, to the flesh, Christ came with overall 
they, they eternally bless God, blessed God. Amen. Alam po ninyo, ang, ang blessing Israel supposed to be ay dapat ay tanggapin nilang Panginoon. Di ba? Sila ang bayan ng Diyos. Dito po sa mga talatang ito, ipinakita ang mga, mga bagay na pabor sa kanila bilang bayan ng Diyos. Number one, sila po ay kinukup ng Diyos. Sila ay kinuha ng Diyos mula, mula sa lahat ng mga bansa bilang kanya magiging tanging bayan at kanyamanan na higit sa lahat ng mga bansa. Bumalik po tayo sa Exodus chapter 19. Ano po? Masaya na sa Exodus uh, chapter 19. Sila po ay hindi pangkaraniwang bansa sa harapan ng Diyos. Sila ay natatangi. Not really special na bansa as far as God is concerned. Kung ang kanon po pinag-uusapan, ito po ang ating mababasa sa 19. Ito po sa verses 5 to 6. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. So sila po ay pinili ng Diyos. Sila ay kinukup ng Diyos, sabi nga rito, na siyang tanging kanyamanas na higit sa lahat ng mga bayan kanya. So yun ang kanyang pagkakupkup sa so, special na bayan ng Diyos. Nasa kailang kalalatian ng Diyos. Maharing ito ito mautukoy sa lahat ng mga biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanila. At maharing ito mautukoy sa tinatawag na Shekina na ito yung liwalang sa tapat po ng banal sa pinakabanal. Na kung ang Diyos ay sasama nila, ito'y nagliliwalang. At sumusunod sa kanila kahit sila pumunta. Nasa kanila ang kalalatian ng Diyos. Nasa kanila ang pagbibigaan, nasa kanila ang mga tipa. Ang tipa na pinangako ng Diyos kay Abraham na sila'y magiging dakilang bansa at, at isang lupang ipinangako sa kanila. Ito'y binigay sa kanila ng Diyos. At binigay sa kanila ang kautusan ng Diyos upang sila'y magiging isang banal na bansa. At magkita rin natin ang mga kapangakuan. So may mga promises ay naibigay rin sa kanila. At higit sa lahat, makikita natin, sa kailan lang galing ang Panginoon na ay sa lamang. Sa lahat ng mga lahi sa buong, bansa, sa buong mundo, sa kailan lang galing ang ating Panginoon na ay sa lamang. Sapagka silang bayang pinili ng Diyos. Lahat po ng mga pangako ng Diyos na binigay kay Abraham ay may kaugnayan sa ating Panginoon. Kahit yung lupain, yung pangako sa lupain, kahit yung pangako na sila magiging takilang bansa, yun ay dahil ang Panginoon ay magagaling sa kanila ayon sa lama. So yun ang pinakahigit na taglay nila bilang isang bansa. Sila ang pinanggalingan ng Panginoon ayon sa lama. Ito po ang talatang ito ay napakahalaga na po. Marami mga grupo ng mga nananampalataya na naniniwala na si Kristo na ating Panginoon ay hindi Diyos, hindi tao lamang. Naniniwala sila na hindi siya Diyos, hindi tao lamang. Itong talatang ito ay nagpapatunay na hindi totoo yun. Dalawa po ang kalikasan ng ating Panginoon. Isang pasamantalang kalikasan na kailangan niyang taglayin dahil sa isang sa plano ng Diyos at isang permanenting kalikasan. Sige, dalawa po mga kapatid. Yung una, siya ay tao. Dito po sa ikalimang talata na sa kanila mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. When, when, pag sinabi natin ayon sa laman, Nung nagkatawang taong Panginoon, siya ay nanggaling sa bansang Israel. So walang, wala pong question na ang ating Panginoon ay naging tao. Sa so, totoo, siya naging tao. Dito po sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. Basahin po natin. So ibig sabihin, hindi natin pwede may tatwa ng Panginoon ay, na, na, ay naging tao sapagkat siya naging tao. At siya tinawag na tao, wala siya pagkakaiba sa atin. O pinag-uusapan na yung kanyang pagkatao. Pasayin natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one Mediator 
between God and man, the man, Christ Jesus. Tinawag siyang tao, so siya isang tao. At pag, sa kanyang pagkatao, siya nanggaling sa bansa ng Israel. Pero hindi po natatapos doon. Sinabi niya na siyang lalo sa lahat, Diyos na mualwalhati magpakailanman siya na. Maliban pa sa kanyang pagiging tao, na hindi pa samantala dahil kinakailangan lamang niya pagiging tao upang siya mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Pero igit pa doon sa Diyos na mualwalhati magpakailanman. Hindi po sa Diyos na nilalamong ng Diyos. Kung na sinasabi ng mga a Jehovah's Witness, eh, say Diyos, mula sa walang hanggang. Dito po sa Micah, uh, chapter 5, verse 2, dito po sa Old Testament, makikita natin ang pinagalingan ng Panginoon ay mula sa walang hanggang. From everlasting, kung siya galing sa walang hanggang, papalo siya nilalang. Hindi po siya nilalang, katulad ng sinasabi ng iba. Dito po sa Micah, chapter 5, basahin po natin, ito po yung hula ng kanyang Pagiging tao na po. Ito po mababasa natin. Um, Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me, the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Ito po ay kinote sa Matthew chapter 2. Ano po? Ito ito mo ito kayo sa ating Panginoon. So siya siya nagaling mula sa walang hanggang. So siya ay Diyos. At dito po sa New King James Version, ganito ang ating uh, mababasa, who is over all, kanya, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed, blessed God, Amen, with overall, sa higit sa lahat. Makikita natin, yun ang kalagayan ng Panginoon, ng isulat ni Pablo, sulat na ito. Isa po higit sa lahat, nasa kanyang lahat ng kapangarihan ng Diyos. Siya na nasa kanyang kanan ng Diyos, ang kapangarihan ng Diyos. So, with overall, the eternally blessed God, Amen. Maniwalag po sa talatang ito, pinatutunayan ng ating Panginoon ay hindi lang ang tao, siya ay Diyos. Hindi natin pwedeng itatawa na siya yung naging tao. Yung po, may mga sumulpot na gayong klaseng paniniwala na hindi sila naniniwala ng, ng, ng ating Panginoon ay naging tao talaga. Dahil sa paniniwala na ang katawan ng tao ay makasalanan. Yung po itinatawa ng ating mga Gnostics. So, Siya'y parang nagkatawang tao Pero hindi talaga siya nagkatawang tao Pero hindi Ang ating Panginoon ay dumating Ayon sa laman Siya po'y nagkatawang tao Na ang layunin po niya Na itay nagtas Sa pamagitan Ng kanyang kamatayan So pag Sa gitna po ng mga bagay na ito Na naibigay sa Basta ni Israel Tinakwin nilang Panginoon Hindi sila Sa mampalataya sa Ibanghelyo Kaya sila ay nasa kalulus-lulus na kalagayan. Sila hindi ligtas. Kaya nang makikita natin, hindi ba natupad ng Panginoon ng kanyang pangako? Na ito kanyang bayan ay pinangakuan niya. Pero ang sa kalukoy ng kanyang bayan ay kanyang itinakwit. At wala sila sa kalagayan bilang isang bansa na sila ligtas. So dito po sa ikaalim na talata, na wala ba sa na wala bang kabuluhan ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Abraham? Na sa lahat sa pamagitan ng kanyang bini ay pagpapalay lahat ng kansalupa? Bakit hindi pinagpalang basta ng Israel? Na uwi pa sa wala ang kanyang mga pangako? Sa ikaan na talata, tatapot hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Dalawang Israel ito, ano po? Na magkaiba. Yung unang Israel, ito yung physical na Israel. Yung kalawang Israel ay ang tunay na Israel, ang spiritual na Israel. So, hindi lahat ng 
lahi ng Israel ay naging kaalip sa spiritual na Israel. Ano yung ibig sabihin nyo? Sila ba'y tinakwin lang Diyos dahil tinakwin sila lang Diyos? Hindi, dahil di siya sumampalatay sa Diyos. Hindi siya sumampalatay sa Ebanghelyo. Kaya tinakwin sila lang Diyos. Hindi na nga hulugan na wala na silang pag-aasa hinggil sa kaligtasan. Pero sa kasalukuyan, na hindi na palang ng palataya, sila ay nasa kalagayan ng diligtas sa rapa ng Diyos. Yung ba mga pagako ng Diyos kay Abraham ay nawalang kabulan? Hindi. Itinakwil lang ba siyang Israel ang ating Panginoon? Pagdaan po natin, sila nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Kaya sila itinakwil din naman ng Panginoon bilang kanyang bayan. Dito po sa Mateo, chapter 21, dito po sa verse 43, dito po, maliwalang po ito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyong kahanan ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabong. So, tin- 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 sila po itinakwil. Sila itinakwil lang, lang Diyos bilang kanyang bayan. At ito'y binigay bilang kaharian. At ang kaharian ng Diyos ay bilang bansang Israel Kung di ibang bayan, alam po natin yan, yan ang iglesia. So maliwalag po rito, hindi ang physical na bansang Israel, kundi ang spiritual na Israel. Ang, ang tumanggap ng kapangakuan, ng mga pangako, nagalang kay Abraham. Hindi ko mo sinilahin ni Abraham ay matutupad sa kanilang mga pangako. Matutupad ang mga pangako ng pangako na lahat ng kansalup ay pagpapalain. sa pamagitan ng iglesia. Hindi sa pamagitan na sila dahil sila ay physical Israel at dahil sila ay lahi ni Abraham. Malala po natin si uh, Juan Bautista nung siya po yung nagbabautismo. Ano po? Ang buong Judea, pero sila ay pumunta sa kanya. At lumapit sa kanya mga parasya at sa Joseo para mabautismo. Anong sabi ni, ni John the Baptist? Ni Juan Bautista? Sabi rito, Datapot na makita niyang marami sa mga fariseyo at mga saduseyo na nagsiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, Kayong lahi na mga lupong, sino sa inyo'y nagpaunawa o pamagsita ka sa galit na darating na niya? Kanyo nalalaman na merong galit o kahatula na darating, sabi ng John the Baptist? Kaya nga'y mag- mag- magbunga ng karapat dapat sa pagsisisi kanya. In other words, kahit sila mga parasyat sa doseyo ng mga, mga, mga udyong hindi tapat sa Diyos, kung sila po ay magbubunga ng, ng karapat-dapat sa, sa pagsisisi, tatanggapin sila ng Diyos. Pero sabi ni John the Baptist, at huwag kayo mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagli, makapagpapalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Huwag niyo ipagmalaki na kay anak ni Abraham. Walang kabuluhan yun, sabi na, ni, ni John the Baptist. Ang may kabuluhan, kay magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi kanya at kay tatagapin ng Diyos at hindi dahil sa dahilang kay lain ni Abraham. So ang pagiging lain ni Abraham ay walang kaugnayan sa katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi sa, hindi sa pisikan na Israel matutupad yung mga pangako yun kundi sa spiritual na Israel. Kaya nga po, hindi po nasama sa pangako ang physical na Israel dahil hindi sila kabilang sa spiritual na Israel. Not or, hindi sila sumampalantaya sa Ebanghelyo. Kaya siya naging kabilang sa spiritual na Israel. Kung makikita natin sa ating, maalala po natin ang ating pinag-aralan sa aklat ni Isaiah, labi lamang ay remnant ng basang Israel ang maliligtas. Labi. Labi lamang ang naniwala at sumampalataya sa ating Panginoon. Yung majority, karamihan ng physical na Israel, tinakwin nilang Panginoon. At hindi sila sumampalataya sa Panginoon bilang itinilagang tagapagligtas ng Diyos. So, hindi lahat ng physical na Israel ay naging kabilang sa spiritual na Israel. Kaya alalahanin po natin sa ikalawang at ikatlong kapitulo ng aklat na ito ng Roma na hindi lamang hindi ang pagtutuli sa laman lamang ang mahalaga kundi ang pagtutuli ng puso 
ang pagkaalis na katigasan ng puso at pagpapangbaba sa lapan ng Diyos. So, pinagmamalaki nila sila'y tuli sa laman. Hindi lang yun, hindi yun na mahalaga. Kailangan sila'y maging tuli sa kayo ng mga puso kayo. At tanggapin nilang ibanghel ng ating Panginoon. Sa so, kapitong talata, ni sa pagkat sila'y binin ni Abraham, ay mga anak sila silang lahat. Kung hindi kayo siya tatawagin ng ibinin, anong ibig sabihin na? Kung ipinagmamalaki nila na sila'y lain ni Abraham, kaya sila'y dapat matupad sa kailan pangako. May mali sila. Kung gayon ang kahisipan na lain ni Abraham ang maging katuparan ng mga pangako, may hindi lang mga basang Israel ang, ang makakasama doon. Kung din lahat ng lain ni Abraham, kasama si Ishmael, kasama yung naging anak niya kandun sa kay Ketura, lahat ng mga anak lain ni Abraham ay tatanggap ng kapangakuan ng pagpapala sa pamagitan ng ating Panginoon. Pero napatunayan ng Diyos dito ito ngayon. Dahil hindi lahat ng mga anak ni Abraham ay kasama sa pangako. Bakit? Sa lahat ng mga anak ni Abraham, si Isaac ang pinili ng Diyos na maging anak ng pangako na doon sa Isaac tatawagin ng binhi. So hindi kabilang ibang anak ni Abraham. So, sa paggalap ng Diyos sa kanyang pangako ng pagkaplano ng, o pangako ng kaligtasan sa mga tao sa pamagitan ng Panginoon, ay tinakwin niya ibang lahi ni Abraham. At ang pinili niya ay si Isaac. So hindi maaari magreklama ang mga Hudyo kung sila ay tinakwin lang Diyos at ipinalit ang ibang bayan. Dahil sa paggalap ng Diyos, ng, ng, ng Diyos sa kanyang plano, itinakwin din naman niya ang ibang lahi ni Abraham at pinili niya si Isaac. Itinakwil din siya sa pinili si Jacob. At itinakwil ang ibang anak ni Jacob, pinili ang lahi ni Huda na paggagalingan ng ating Panginoon. So kung sila itinakwil ng Diyos, may dahilan. At wala silang dapat yung reklamo. Sa sabi nga natin, kahit na sa paggalap ng plan ng Diyos, itinakwil din niya ang ibang lahi ni Abraham. Kung hindi sila sumampalatay sa Panginoon, may karapatan ng Diyos, itakwil sila. At wala silang karapatan magreklamo sa Diyos kung bakit siya nitinakwil lang Diyos bilang kanyang bayan o bilang kanyang bansa. Di ba? Sa ikasikin ko lo. Sa mga kapid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. Kundi ang mga anak sa pangako ay siya bibilang ng isang binhe. Sapagkat itong salita ng pangako, ayon sa panahong iti pa rin ito ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, Kung gano'ng karami bito sa lahi at gano'ng karami ang, ang uh, buhangin sa dal- dalampasiga, gaya na mag- yung magiging lahi, dito tumutukoy sa pisika na lahi ni Abraham. Ito ay tumutukoy sa mga spiritual na mga anak ni Abraham. Ito ang spiritual na Israel. Ito ang iglesia ng ating Panginoon. Hindi lamang isang bansa pinag-uusapan. Yung po'y hyperbole. Hindi naman ibig sabihin gano'ng talaga karami. Kundi sa lahat ng mga bansa, magagaling ang angka ni Abraham. Ganyan. Ang lahi ni Abraham. Hindi lamang sa isang bansang Israel. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa mga talata yun. Sa Genesis, ano po? Kung ang bas- basihan, sabi nga natin, kung ang ba- basihan ng katupan ng pangako ay lahi, dapat ang lahat ng mga anak ni Abraham ay mga kasamang matupad sa kailang pangako ng pagpapala ng pag- sa pamagitan ng ating Panginoon. Pero ang pinili niya, sinasabi nga natin, ay si Isaac ang, ang maging anak ng pangako. Siya ang mag- siya, siya ng paggagalingan ng binhi na walang iba kundi si Kristo. Hindi, hindi ko mo sa lahi sa laman, ikaw yung magiging tagapagmana ng pangako. Hindi. Sino ang naging tagapagmana ng pangako? Dito po sa Galacia, Ikatlong kapitulo sa talatang ikadalang po siya, maliwalag po sinabi at tinuran ni Pablo sa talatang ito. Kung sinong tagapagmana ng pangako, ito ba yung lahat ng lahi ni Abraham? O ito ba ang babubas ng Israel sa pagkasiling lahi ni Abraham? Ma hindi, isahin po natin. At kung kay kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham. At tagapagmana ayon sa pangako. Sino ang tagapagmana ng pangako ni Abraham, ang mga kristyano? Yan ang mga nakay Kristo. Hindi sa pangamagitan ng laman. 
hindi ko mo ikaw yung kabilang sa pisikal ng Israel na dahil kayo mga anak ni Abraham ay kayo tagapagman ng pag-ako. Maliwalag na hindi. Kaya din na pwedeng ipagmalaki. Kami anak ni Abraham, kami ay tagapagman ng pag-ako. May hindi totoo yun. Ang tagapagman ng pag-ako ay ang mga kristyano, ang spiritual na Israel. Hindi ang pisikal na Israel. Unfortunately, hindi lahat ng physical na Israel na naging kaanib doon sa mga tagapagmanang pangako. Ang spiritual na Israel, ang iglesia, ang mga kristyano, ang mga kristuhanan. Ayon sa mga, mga kapatid natin, mga bisaya, mga kristuhanan. So, dito po si Kasampo at Kalabing Isa. Hindi lamang ngayon, kundi nang may paglihin na ni Rebecca, Doon po sa ikasyam ng talata, bago tayo po sa ikasyam po, papano ipinakita na si Isaac ay anak ng pangako, pinangakuha ng Diyos si Sarah na isang baon. At si Abra may isang dang taon na, si Sarah ay siya siya na pong taon na, maribang pag si baon. So hindi siya naging anak ng natural na paraan. Kung gusto yung natural na paraan, hindi na pwede yun. Lampas na sa kaugalian ng mga babae si Sarah, hindi, hindi na po siya dinadadnan. ng buwa ng dalo ng babae. So, paano pa siya magkakaanak? Pero dahil siya anak ng pangako, siya nagkaanak. Kahit laba, labag sa kalikasan, diba? ito isang himala. Ang pangako sa pamagitan ng isang himala ay naipanganak po si Isaac, mga kapatid. So, punta po tayo siyang po at kalabing isa. At hindi lamang kayon, kundi nang may paglihinta ni Rebecca sa pamagitan ng isa. Ito nga yung ating ama na si Isa, sapagkat ang mga anak na hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsigawa ng malumang mabuti at masama upang ang layo ng Diyos ay mamalagi alisunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Ito pong mga talatang ito ay ginagamit ng mga Calvinist para patunayan na Meron talagang hinirang ang Diyos na maligtas mula sa mga tao. Unfortunately, hindi ito tinuturo ng mga talata. Nang ito po ay mangyari at kinausap ng Diyos, makikita natin ito, ano bang ibig sabihin nito? Ito ba itong mutukoy sa, mga, sa personal na si Esau at si personal na si Jacob? Nagkausapin ng Diyos si Rebecca sa Genesis chapter 25 verse 23, Ito ang sinabi ng Diyos kay Rebecca. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata. At dalawang bayan ay papaghiwa, papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. Ang isang bayan ay magiging manakas kaysa sa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. So anong tinutukoy dito? Na pinili ng Diyos. Pinili ba ng Diyos ang personal na si, si Jacob? laban sa personal na si Esau? Maliwanag po ng sinabi doon, ang pinili ng Diyos ay hindi si Jacob. At ang tinanggi, tinanggihan ng Diyos ay hindi si Esau. Kundi ang bansang nanggaling kay Jacob ang pinili ng Diyos upang maganap ang kanyang layunin ng pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So hindi, hindi si Jacob na personally ang pinili ng Diyos. Kundi ang bansang manggagaling kay Jacob. O yan lang, walang iba kundi ang bansang Israel. Ito sa kaisipan ng Diyos. Ang bansa magagaling kay Jacob, ang bansang Israel, ay mas mabuti kaysa sa bansa magagaling kay Esau kung ang pinag-usapan ay ang plano ng Diyos ng pagliligtas. O pwede natin isipin, pero hindi ba ang bansang Israel napaka, napakatigas ng ulo? Oo. Pero mas, mas matigas ang ulo ng bansang nanggaling kay Esau. Ang mga Edomites, na ito'y mga bansang Masasawa. Ang bangisang Israel ay mabuti, tapos patigas sa gulo, mabuti patigas sa gulo. Pero ang mga Edomita ay talagang masamang lahi. So ito pinakikita niya, hindi, hindi sila pinili dahil si Jacob ay mas mabuting tao kaysa kay Esau. Dahil diniin po ng Diyos na ang mga bata ay hindi pa nakagawa ng mabuti at masama. Hindi sila pinili dahil doon sa ganong dahilan. Kundi upang may pakilalang Diyos 
ang kanyang uh, kat- katuwiran ng pagpipili. Siyempre, ako ang pipili kanya. Ayon sa aking pagpipili. Pinili ng Diyos ang pinakamabuti upang ganapin ang kanyang plano. Pasinin po natin. Kahit haluglugin natin ng Genesis, wala tayo mababasa yung siyasawi. Naglikod kaya ako personally. Pagkatapos po ng maraming panahon, nakita sila. Pagkatapos sila tayo mababasa, nakita pa silang muli o nagkasama pa. Diba? So walang record na naglikod. siya saw kay Jacob na kay Jacob sa kanya kanyang kapatid malapay meron tayong mababasa ng bansa na galing kay kay Isaw ang mga Edomita ang Edom ay naglingkod sa bansa ng Israel so maniwalag rito ang tinutukoy rito pinili lang Diyos ang bansa galing kay Jacob hindi siya ko mismo i-basahin po natin sa una kronika unang Kronika, ikalabing walong kapitulo sa mga talatang ikalabing dalawa at ikalabing tatlo. Bukod dito si Abisai na anak ni Sarvia ay sumakit sa mga Idumeo sa libis ng asin ng labing walong libo. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom at sa lahat ng mga Idumeo ay naging mga lipin ni David at binigyan ng pagtatagumpay ng Panginoon si David sa man siya naparoon. So naglingkod ng Idumita ang mga Edomites, ang Edom sa bansang Israel. So ito, hindi, hindi yung mismong si, si Esau ay naglingkod kay ako. So ito po ay pagpipili na may kaugnayan sa kaligtasan? Hindi. Ito ay pagpipili ay sa parang ng Diyos ng pagliligtas na matutupad sa pamagitan ng ating Panginoon. Ito ay walang kaugnayan sa kaligtasan na mga ni ako at ni Esau. Hindi. Ayon sa pag pagpipili ng Diyos ng mga gagamitin niya para matupad ang kanyang plano ng pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Ang mga Calvinists, ginagamit nila ito na may kaunayan sa kaligtasan. Nangililigtas ang tao, hindi dahil sa kanyang ginagawa, kundi dahil sa pagpipili ng Diyos. Wrong. <coughs> Walang kaunayan sa kaligtasan. Straight po natin. Si Apostle Pablo, ipinili ng Diyos mula pa sa tiyan ng kanyang ina, para maging aposto. Kaya nga din po sa gawa, chapter 9, 15, 16, sinabi niya, ikay gagawin mo sa sidla sa mga intil. So siya ginawang apostol sa mga, sa mga intil ng Panginoon. Yung ba pagkatawag niya bilang mga apostol, may kaugnay sa kanyang kaligtasan? Wala. Kinakailangan pa rin gawin ni Apostle Paul ang dapat gawin ng sinuman para sa maligtas. Kinakailangan siya sumunod sa Ibanghelya. So sa gawa, chapter 22, verse 16, Ang sabi ni Ananias, ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at magbautismo. At tugasan mong yung mga kasalanan na tumatawag sa, kanya mga, sa kanyang pangalan. Kanya. At kinakailangan din niya mag-ingat at maging tapat ng sa wakas. Yun po sa Una Korinto, ikasem na kapitulo sa mga talatang ikadalang po tapat, Hanggang ikadalampot pito. Hindi ba ganyan na lalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo ang lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamu kayo. Ang mga bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niya ang walang pagkasira. Ako ay tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako ay sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit tinapas ko ang katawan at aking sinusupin, baka sakaling sa sasalmang paraan, pagkapangalan ko sa iba ay ako rin itakwil. So yung kanyang pagkapustol, hindi otomatik ang kaligtasan niya. So ganyan din ang pagpipili ng, pagpipiling ito ng Diyos. Hindi ito pagpipili Hindi po election, ito hindi pa pipili na may kaugnayan sa kaligtasan ng mga taong pinili niya. Hindi, ito pagpipili ng mga taong gagamitin niya para mag- maganap niya ang plano ng pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So dito mga mga talatang ito'y nagpapatunay, hindi nagpapatunay ng predestination. 
Pinili ng Diyos ang inaakala niyang magaling para sa kanyang planong pagliligtas sa tao sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ulitin natin, hindi, yung kanyang pagpipili ay hindi ayon sa mga gawa. Kaya mga, pinili niya si Jacob kaysa, kaysa kay Saul, ay hindi pa pinapakanak si Jacob at si Saul. Kundi para may pakita niya yaong katwiran ng kanyang pagpili kanya. Ito po sa ikalabing tatlo. Gaya na nasusulat si Jacob ay nibig ko, datapot si Esau ay aking kinapopota. Magbabasahin natin sa Genesis chapter 25 verse 23, hindi natin mababasa ito. Sa katulayan, ito'y binanggit ng Panginoon, ilang taong lang nakalipas, matagal ng panon nakalipas. Saan ba ito binanggit ng Panginoon? Kinapotan ba ng Diyos si Esau mismo? At inibig niya ng Diyos si ako mismo? Saan ba nanggaling itong quotation na, quotation na ito? Ito yung nanggaling sa Malakay. Chapter 1, verses 1 to 4. Malakias. Sa unang kapitulo, unang talata, hanggang kaapat na talata. Sino bang ako ang binabanggit niya? Yung aob na tao? O yung aob na bansa? Sino bang isang tinutukoy niya? Yung isang na tao? O yung isang na bansa? Kasi ginagamit din po ito ng mga, pre, mga Calvinists. Tignan mo kanya. Si Jacob ang pinili ng Diyos. Si Esau ang kinapuotan ng Diyos. Masahin po natin ang malaki. Sino po? Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamagitan ng Malakias. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayun ba inyong sinasabi sa ano, ka namin, sa ano mo kami inibig? Hindi ba kasi Esau ay kapatid niya ko? Sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko siya ko. Ngunit siya sa wala kay kinapotan. At ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan. At ipinigay ko sa ko ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Yabang sa sabi ni Edom, tayo mga bagsak. Ngunit magbabalik tayo at magtatayo. Ngunit aking ibabagsak at tatawagin sila ng mga tao hanggang ng kasamaan. At ang bayang kinagalitan ng Panginoon, magpakailan makin. So, siya sa ba'y may bundok? Siya sa na tao ba'y may bundok? Ito'y tumutukoy sa Edom. Ang lupain ng Edom. Ang mga syudad ng Edom. Ito'y tumutukoy sa bayan ng Edom. Ang basang naggaling kay Esau, o ang Edom, ay kinapotan ng Diyos. Sapagkat sila'y Napopo din naman sa Diyos. Hindi siya, hindi siya sumampalataya sa Diyos. Hindi nang ibig sabihin, no? Yung basang nanggaling kay Esau, ang kinapotan ng Diyos, at yung basang nanggaling kay Jacob, ang inibig ng Diyos. Ikalabing apat, ano ang ating sasabihin? Mayroon bagang kalikuan sa Diyos? Huwag na ang mangyari. Walang kalikuan sa mga pinili ng Diyos sa kanyang plano pagliligtas sa tao. Bakit magre-reklama ang mga Diyo dahil tinakuli sila bilang bayo ng Diyos? Bakit sila nagre-reklama? Eh ito'y kanilang pagkakasala dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya sila tinakuli ng Diyos. At pinili ang mga entil. At pinili ng Diyos yung mga sumasampalataya sa mga hintil. Itinakwin niya ang bayan niya dahil hindi siya sumampalataya. At kakaunti lamang sumampalataya sa kanyang bayan. Mas marami sumampalataya sa mga hintil. Sila itinanggap ng Diyos. Pero tandaan po natin, itinakwin sila bilang bayan. Pero hindi na nangahulugan ng mga hudyo bilang mga tao ay walang pagkakataon sa kaligtasan katulad ng mga hintil. Pagdating natin sa Romans chapter 12, sasabihin ng Panginoon sa pamagitan ng Pablo kung paano siya maliligtas. Kung paano naligtas sa mga hintil, ay gayon din sila maliligtas. Tinakwin bilang siyang bayan ng Diyos. Pero hindi mga bilang mga tao. Mayroon silang pagkakataon na maligtas. Kung gugustoy nila. At mayroon naligtas sa mga hudyo. At pagkat siya maunang mga naging mga kristyano, yung mga hudyo. Sa pagkasilis mong palatay, sumulot sa ibang heli. 
Pero bilang isang bayan, bilang isang bansa, sila ay tinakwil ng Diyos. Kaya labing lima, sapagkat sinasabi niya kay Moises, so ito makikita natin, bakit ang Diyos inaawa at niligtas niya yung mga hintin? Bakit ito tinakwil niya ang mga hudyo? Sa so, ikalabing limang talata, sapagkat sinasabi niya kay Moises, Ako'y maama sa aking kinaawaan at ako'y maahabag sa aking kinahabagan. So nasa karapatan ng Diyos kung sinong kaawaan niya at sinong kanyang kahabagan. Ito po sinasabi niya kay Moises. Ito yung pagkakatao sa Exodus chapter 33. Ano po? 32-33. Nang si, uh, si Moises pumapakit sa bundok at nakipagkita sa Diyos at siya'y tumatagal, Ang mga bayan ay inutos ng si Aaron na gawa siya ng isang gintong guya, golden calf, <coughs> na kailang sasambahin at nagalit ang Diyos. At si Moses rin ay nagalit din. Ayaw na, ng, ayaw na ni Moses na sa katigasan ng ulo ng bayan ito kanya. Kung hindi mo lang kami kanya, eh, kung ang kalulatian mo, alisin mo sa amin kanya, hindi na ako... Hindi lang magpapatuloy, sabi ni Moises. So, doon po sa ikalabing ni Ma, sabi niya, sabi ng Diyos, hindi ko alisin na ikalulutin sa bayang ito kayo. So, dito si Moises ay nagagalit. At tigas ng ulo ang bayang ito kanya. Pero, andun pa rin ang kaawa ng Diyos sa bayang niya, di ba? Hindi niya tinakwil sa pantong yun, ang basang Israel. So, dito, sino po ang Wala makapagpipigil sa Diyos kung sino ang kanyang bibigyan ng awa. Pero may particular na layo ang uh, kondisyon ng pagbibigyan niya ng awa. Yun po sa kamikaan, ikadalampot palo, tal- kapitulo, sa ikatatlong, ikalabing tatlong talata. Siya nagtatakip sa kanyang mga pagsasalangsang, hindi giginhawa. Ngunit na nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kawaan. So yung mga nagpapagnagsisisi at iniiwan na kayo ng mga pagkakasala, ay magtatamo ng kawa ng Diyos. Ang basang Israel, bilang isang bayan na hindi kayo. Kaya sila tinakwil ng Diyos. Ang mga hintil ng pakaralang Ibanghelyo, gayon sila. Kaya sila ay kinaawaan ng Diyos. Ano mga pangangatwila ng mga Diyo, At pagtututo lang po ng mga Diyo, ay walang dahila, mga pati. Bakit kahit tinakwil mo, bakit naligtas mo mga hintil? Ang kailang pagsasalasak at pagtututo sa gayong pagbibigay ng awan ng Diyos sa mga hintil, ay walang dahila. Walang bigat sa rapa ng Diyos. Yung po si Isaiah, chapter 55, verse 7, Lisanin lang masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, At manumbalik siya sa Panginoon at kaawa niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ginawa ba yan ang bansang Israel? Hindi. Kaya hindi binigay ng Diyos ang kanyang kaawaan sa kanyang bayan. Sa ikalabing alin. Kaya nga, hindi sa may ibig ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Alam po niyo ano bang pinag-uusapan nito? Sa planong, pagtup- sa planong pagtupad ng pangako ng Diyos kay Abraham, pinili ng Diyos ang pinakamagaling ng instrumento para matupad niyo. Ang binihing pinangakuan ay si Kristo, hindi ang basang Israel. Katulad ng iniisip ng basang Israel. Ang iniisip ng basang Israel, sila ang binihing pinangakuan. So siya lain ni Abraham, so sila ang pinangakuan. Siya ang tagapagba ng pangako kanya. Pero ang bining pinangakuha na hindi marami, kundi isa lang na walang iba, kundi ng ating Panginoong Esa Kristo, hindi ng Bansang Israel. Dito po sa Galatia, chapter 3, dito po sa talatay kalabing anim, maliwalag po ito mga kapatid, basahin natin, ano po? Ito ang ating matutunghayan. Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say and to seeds as to many, but as of one, and to your seed with Christ. Ang bini ay si Kristo, hindi ang basang Israel. Ngayon, ano po ang ginagawa 
ng Israel. Sabi nito, uh, yung may ibig at tumatakbo, anong ginawa nila? Ang mga entil sa paniniwalang sila ang bining pinangakuan, pinipilit nila mga entil na mga Kristiyan. Subunod siya kung saan yung Moises magpatuloy. Pero yung ganun, 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 ganun kayo lang ginagawa, ay hindi pa mawalang bisa ang kawaan ng Diyos. Hindi ang paraan ng kawaan ng Diyos. Ang kawaan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Sa panahon ng Panginoon, hindi na ito sa lahi. Hindi na ito sa kausa ni Moises, kundi ano, sa kalooban ng taong maligtas. Kung gusto maligtas ng tao, siya maliligtas. Kung ayaw niya maligtas, hindi siya maliligtas. Nung po sa gawa, chapter 22, verse 17, no? Apokalipses, sa huling talata ng Apokalipses, doon po sa ikalabing pitong, uh, uh, uling kapitulo, sa so ikalabing pitong talata ng Apokalipses, sino po ang maliligtas? Basahin po natin. Sabi po sa Tagalog, ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha walang bayad ng tubig ng buhay. Sino maliligtas? Yung may ibig maligtas ang maliligtas. At sila ang kaawaan ng Diyos. Ayaw maligtas, katulad ng bansa ng Israel, wala ang kawalan ng Diyos. Dito po, si Kalabing Pito, ay Kalabing Walo, ito rin po yung napakitrasyanting talata. Kaya sinasabi ng kasulutan kung tungkol kay Faraon, dahil sa layong ito, ay tinaas kita upang aking mahihiyag sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan. At upang aking pangako ay ang aking pangalay may tanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig, siya naawa at sa kanyang ibig, siya nagpapatigas sa kanya. Dito po sa English, the New King James, For the scripture says to the Pharaoh, For this very purpose, I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Therefore, he has mercy on whom he wills, and whom he wills, he hardens. Dito po ang question, paano pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon? Sabi ng iba, sa pamagitan daw po ng Espiritu Santo, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Hindi. Ano ba ang kalagayan ng puso ni Paraon? Dito po, section is chapter 5, verses 1 to 3. At pagkatapos ito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Pharaon, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Bayaan mo ng aking bayan na yumaon upang ipagdiwang nila ako sa isang kapistahan sa ila. Hindi ipinakikiusap ng Diyos na palayain na ng Pharaon ang bansang Israel upang sila ay sumamba sa Diyos sa ila. Ito ang sagot ni Pharaon. At sinabi ni Pharaon, sino ang Panginoon na aking pakikinggan ng kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaw ng Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutan yumaw ng Israel. At kailang sinabi ang Diyos ng mga Ibreyo ay nakitag, nakipagtagpo sa amin, pahintulutan mo kaming maglatbay na tatlong araw sa ilang at magahin sa payon namin Diyos, baka hulugan niya kami ng salot o ng taba. Ano ang damdamin ng paraon? Siya'y laban sa Diyos. Siya'y nagimagsik laban sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang puso ni paraon. Ngayon ang Diyos, ang Panginoon, so may amparan po may patinding determinasyon na labanan ang Diyos sa kanyang pagbibigay awa sa kanyang bayang Israel. Sa kanyang isip, ang Israel ay kanya, hindi sa Diyos. So hindi niya palalayain ang Israel kahit anong mangyari. So yung mga salot na binigay ng Diyos, anong dahilan nun? Para magbagong kaisipan ni Parao. Hindi ka agad binigay ng Diyos yung patay ng lahat ng pangalan sa hipto. Bakit? Bakit tinuunti-unti ng Diyos? Ang Diyos ay naging mapagpahinood sa Parao. Maka sakaling sa mga salot na ito ay magbagong kanyang kaisipan. Ang nangyari, sa bawat salot na binibigay ng Diyos, <clears throat> hindi nagbabagong kay Sipon eh, parang lalo siya nagiging matigas sa kanyang determinasyon ng labahan ng Diyos. Lalo siya nagiging matigas na wag niyang palayain ng bansang Israel. 
So dito makikita natin, may dalawang bahagi ng pagpapatigas. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh sa pamagitan ng mga salo. Dahil matigas ng puso ni Pharaoh. Yun ang tandaan natin. Hindi po malambot tapos tumigas. Matigas na kagad ang puso niya. Sa bawat salot na ginagawa ng Diyos, lalong tumitigas ang puso ni Pharaoh. Yun sa mga salot na bigin ng Diyos ay lalo nagpatigas sa puso ni Pharaoh. So ang Diyos ba ang actual nagpatigas sa puso ni Pharaoh? Si Pharaoh mismo ang nagpatigas ng puso sa, kanya, sa kanyang puso. Ang mga ginawa na ng Diyos ang nagpatigas lalo sa kanyang puso. So ito yung pagkakaiba sa pangangal ng Ibanghelyo. Sa so, isang taong mapagkumbaba at bukas ang kaisipan, tatanggapin niya ibang ganyan. Sa so, isang taong sakadong kanyang kaisipan, sa bawat pangangaral natin ng ibang ganyo, lalo lang siya titigas. Lalo siya tatanggi. At di tatanggapin ang salita ng Diyos. Sino nagpatigas? Matigas na puso mismo, mismo, mismo niya. Pero lalo pinatigas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Lalo na lalo na patunay ng katigasan ng kanyang puso. Kung alimbawa si Paraon ay naging malambot ang kanyang puso at naging mabait at mabuti sa Israel, ang lalabas ay kanyang kabuti at kabaita. Pero dahil sa pagtanggi ng Paraon sa Diyos at eventually nagtagumpay ang Diyos laban kay Paraon ang patayin niya lahat ng pangalan sa Hipto. Anong pinatunayan ng Diyos kay Paraon? Hindi mo ko kaya, Paraon. Ako ang Diyos na makapangilang sa lahat. At ang makita ito ng basa sa paligid ng Egypto, nakita ilang tunay na kapangilang ng Diyos. Yun ba? So yung makikita natin. Ito ang epekto ng mga, ito ang epekto ng pagpapahinod ng Diyos kay Paraon ay tumigas ang puso niya. Lalo siyang naging determinado na labanan ang layanin ng Diyos sa bawat salot na binibigay sa kanila sa Pharaoh sa kanyang bayan lalong tumitigas ang puso ni Pharaoh So ito po ating pag-aaral sa hapong ito Sino nagpatigas sa puso ni Pharaoh? Si Pharaoh dahil yan ang kanyang kagustuhan labanan ng Diyos At ang Diyos, dahil sa kanyang pagpapahinood sa mga salot na kanyang ginawa, ay naglalo nagpatigas sa puso ni Pharaoh. Kung ang puso ng tao ay bukas, ang kawa ng Diyos ay mapapas sa kanya. Pero kung ang puso ng tao ay matigas, patitigasin ng Diyos ang puso niya sa pamagitan ng kanyang salita. So ito po ang ating pag-aaral sa hapong ito. <coughs> Excuse me. Simula tayo sa taas. Grace Tagaygay, magandang hapon po brad at sa lahat ng nakikinig. John Bautista, magandang hapon din sister. Ah, mahayong, mahayong hapon, sister. John Bautista, watching with you all. May bag ng malam. Kastamat, kenka, samsat. Rafael Ortiz, good afternoon, mga kapatid. Good afternoon. Din sa'yo, Brother Raf. Rafi. Marlon da Silo, magandang hapo po, Brother Lordy, sa lahat na nanginginig. Sa lahat po sa araw-araw sa araw-araw na pagpapalagat sa salita ng Diyos sa, sa Facebook, kahit po ako nasa ibang bansa, marami po ako natutunan. Natutun, Ingat palagi. Wala lang po boundary ngayon dahil sa Sa internet, ano po, wala nang boundary mga bansa. Kahit nasa malayo pa, ay pwedeng datna ng salita ng Diyos. All Jan Ocampo, good afternoon po. Good afternoon din. Noe Louis Villa. Villa Mayor family, present po. Brother Lord, present din. Ay, good afternoon din sa lahat ng Villa Mayor family. Roy Babs Ilipak, listening. Gandang hapon po. Ito rin po yung nasa abroad. Ano po, gandang hapon din. Nito Vitor Alicia, na imbag na malam, kapsat, kastamit, kenka, kapsat. Wala po mga, wala po tayo nakita mga comments o tanong. So wala lang, wala lang po tayo masasabi sa ating paksa, no po. Kung wala, pero kung meron kayong tanong, pwede pa rin yung itanong. Hanggat di pa tayo natatapos po sa ating pangangaral, no po. 
hindi makikita niyo Ito po mga ibang talata sa ikasyam na kapitulo ay mga dinasabing mahirap na talata. Well, actually, hindi. Kung makikita natin ang konteksto ng mga pinag-uusapan. Hindi yung pagpipili. Ang pagpipiling sinasabi doon, hindi pagpipili ng kaligtasan. Ito yung pagpipili ng mga, mga tao at nagagamitin ng Diyos sa kanyang pagtupad, sa planong pagliligtas. Yung mga tao kanyang, kanyang pinili Kailangan pa rin nilang gawin ang dapat gawin para sila maligta at hiwalay sa kailang pagpipili bilang gagamitin ng Diyos sa kanyang planong pagliligtas sa ating Panginoon. Kaliwalang po yan. Po. Yung ginaigyan po ay pinagkakamali ng mga Calvinist na hindi pagpipili na may kaugnayan sa kaligtasan. Kaninong si Brother Raph may tanong, Raffi, kaninong laing ayaw tumalima sa ibang ganyan ng Panginoong Yesus? Salamat po. Ang, ang mga lahi po ay walang kaugnayan sa pagtalima ng Ibanghelyo. In other words, sa mga hintil, may tumalima, mayroon ding hindi. Sa mga udyo, may tumalima, mayroon ding hindi. Kung katotohanan ng pagtalima sa Ibanghelyo, walang kinalaman sa lahi. Ito may kinalaman sa puso ng mga taong nakikinig sa Ibanghelyo. Kaya nga, hindi na sa lahi ang pagtalima. Kundi sa pamagitan ng kalooban ng tao kung gusto niya maligtas o hindi. Kaya nga po makikita natin sa panangin ng Diyos, wala nang lahi. Hindi mahalaga kung ikay isang Hudyo, isang, kung ikay isang Grego. Ito po sa Galatia chapter 3, ano po? Sa kalarangan po ng kaligtasan, ala nang lahi, kundi kung sino man ang gustong tumanggap ng kaligtasan, ay tatanggapin ng Diyos. Masahin natin. Ito po sa Galatia uh, chapter 3, 26 to verse 29. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither a Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male or, nor female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed. and heirs according to the promise. Kung sino gustong tumanggap ng Ibanghelyo, kahit ano pang lahing pinanggalingan, siya itatanggapin ng Diyos. So in other words, pagdating sa Ibanghelyo, walang lahi. May mga lahi na tumanggap, may bahagi sa lahi na tumanggap, may bahagi na hindi. May bahagi sa lahi ng Israel na tumanggap, may, bah- may bahagi na hindi. Ito na din sa mga pi- sa basang Pilipinas. May mga tumanggap sa Ibanghelyo, mayroon din hindi. So ito may kaugnay sa kaisipan ng tao kung gusto niyang maligtas o hindi. Um, talata, ano po? O kapitulo. Ito po ay magtatapos hanggang sa itong kaisipan ni Pablo hindi na sa kanyang bayan sa kanyang kaligtasan. Ito magpapatuloy po hanggang sa ikalabing dalawang uh, kapitulo. Ano po? Tapos mag-iiba na yung um, At uh, paksa sa ikalabing tatlo po ay sa pamahalaan. Ikalabing apat ay doon sa kaugnayan po ng mga kristyanong hudyo at mga hintin. May kaugnayan po sa doon mga bagay na ay sa kalaya. So ito yung pagpapatuloy po natin bukas. Ano po kung luluhubin po ng uh, Panginoon. At tuloy po sabi ni Sister Grace Tagaygay. Thank you po Brad. for always spreading the wonderful words of truth. Maraming salamat. Alam niyo, marami po ngayon ang nangangaral sa Facebook. Ang maganda naman po yung si uh, Jordan Cabras. Hindi ko po alam kung yun ay sa, sa, sa wikang ilagay no, no? Sa, sa wikang bisaya. Pero yun po ay sa lugar po ng negro. Sa ano po? At meron din po sa lugar ng Cebu, si Mar uh, Rubio. Sa wikang Cebuano ano po, ay nangangaral. Si nakita ko na rin po si Ernie Colliado sa Sambuanga naman po yun. Ang alam ko po siya ay nagsasalita ng Bisaya. Ayun po, nangangarap din po SFB. Sa wika naman po ng Ilocano sa Tugigarang, si Barapatid na Rodi Gumpad. At ngayon sa Tagalog naman, si Brother John Bautista. Nangangarap din po si FB tuwing Merkulis at Linggo na po. Ang anyong abang lingkod ay araw-araw, Monday to Friday, Uh, 4 p.m. 
Ang ating pong pinagtutuon ng pansin ay pag-aaral po sa maklat sa Biblia o tinatawag na ating pag-aaral na expository uh, preaching. Ano po. Tayo po yung manalain. Ang madal sa po sa araw na ito na inyong dinagdag sa inyong mga buhay, sa inyong pagkakataon na kami magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa inyong lahat ng kapatihan at kabaitan sa amin, na kayo naawa sa amin, at kayo kami niyong liligtas sa pamagitan ng aming Panginoon. At sa pamagitan lamang na ay mga sarili, Ama, ay wala kayong magagawa, ang gilis sa aming mga pagkakasala. Maraming salamat, Ama. Binigyan niyo kami ng pribileyo na tawagin namin kayo, Ama, at kami niyong mga anak. Nagpapasalaan kami sa lahat ng mga butik bagay na binibigay sa amin, sa physical na aming pakailangan, at sa spiritual na aming pangailangan. Salamat po sa salta ng Diyos na nagbibigay kaliwanagan sa inyong kalooban sa amin. Salamat po sa iglesia sa mga kapatid na tumutulong po sa pagpapatibay ng pananampalatay ng bawat isa. Salamat din po sa aming pamilya na yun po ang aming, sabi nga po nila, ito ang aming mga um, ka lugar ng nakaroon kami ng kapahingan at uh, napatutupuan ang pagmamahal. Salamat sa lahat ng mabuting bagay na ibinigay sa amin ng Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali. At kami lumalapit sa tunay niyong awa na kami niyong patawarin. Ang mga bagay ito ay pinainigilin po namin ng panalangin ng ang mga kapatid na nasa karamdaman. Uh, hindi na mo namin babanggitin ang mga pangalan po. Sana niyong pagalingin. At kung wala lang pong kalunasan ng kailang karamdaman, sana ay Ibigyan niyo sila ng kalakasan ng kainang kaloban, magtilig sila ay sumasapalata sa inyo at Diyos. Ang mga bagay ito ay aming inhingi. Nakilang pangalan po si Kristo. Amen. So, bukas po, magkita-kita tayo muli sa oras po na ikaapat, Philippine Official Time. Ano po, as actually, may pagkakaiba sa minuto ang bawat bahagi ng Pilipinas. Uh, alam ko po, halimbawa, sa lugar po ng sama, sila ay nauna ng ilang minuto kaysa sa mga tao na sa Maynila. Minuto lang naman. Pero ang actually, officially, isa, isa lang po oras natin. Philippine Standard Time. Alas 4 ng hapon. Ingat tayo palagi. Sabi dito, be safe always.